ఆ రోజు ఇక్కడ పూజ చేసి మరి వెంటనే ఇరవై రెండో తేదీనే హైదరాబాద్లో షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది చేసుకొని ఆగస్టు రెండవ తేదీకి మేము కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం చేసేసుకొని మొత్తం అంతా ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంది అయిపోయి వచ్చింది మొత్తం రేపు నెల సెకండ్ వీక్లో కూడా మేము మూవీ రిలీజ్ చేసి కూడా ప్లాన్లో ఉన్నాం అంతేకాకోకుండా మాకు అన్ని విధాలుగా కూడా సుమన్ గారు అయితేనేమి సత్యప్రకాష్ గారు అయితేనేమి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ దీంట్లో నటించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాకు అన్నంటపూర్కి పిలవ కానీ ఆ దేవుని ఆశీస్సులతో మాకు ఎప్పుడే కానీ లేదు లక్ష్మీపతి గారు ఉంది మేము తప్పకుండా వస్తామని చెప్పేసి అక్కడ ఆ ఫిలిమ్స్లో షూటింగ్ వాళ్ళకు ఏం చెప్పుకుంటున్నారో తెలుసు కానీ చెప్పిన వెంటనే మాకు వచ్చి సహకరించి వెంట వెంటనే మాకు పూర్తి చేసినందుకు కూడా మాకు సుమన్ గారికి అయితేనేమి సత్యప్రకాష్ అందరికి కూడా పేరు పేరు కూడా మళ్ళీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఈ ఐక్యూ మూవీకి మేము మా అన్న కజిన్ బ్రదర్ కాయగుల శ్రీనివాస గారి అబ్బాయి సాయి చరణ్ నాకు ఫిబ్రవరిలో బాబాయ్ నేను ఇట్లా కంప్లీట్ చేసుకున్న ట్రైనింగ్ వైజాగ్లో నాకు కొంచెము మీ సాయ సహకారాలు ఉంటే నేను యాక్ట్ చేసే నేను రెడీగా ఉంటాను కొంచెం సాయం చేయాలి బాబాయ్ అంటే ఇట్లా రా అని అడిగితే నేను లేదు మన గంటా శ్రీనివాసరావు గారు చెప్తే ప్రొడ్యూసర్స్ రెడీగా ఉన్నారని చెప్పాడు సరే అని చెప్పేసి నేను అన్నగారికి ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేసి అన్న ఇట్లా మా బాబు వస్తున్నాడు అన్న కొంచెం మీ సాయం కావాలంటే ఇమీడియట్గా కూడా ఆ రోజు ఆయన ఆశీషులతో మా సాయి చరణ్ మా అబ్బాయి ముందుకు వచ్చాడు రాగానే మన ఘటికాచలం నేను ఘటికాచలం అనంతపురంలో ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్ వరకు మేము ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ చలం మా అబ్బాయి వస్తున్నాడు కొంచెం ఏదన్నట్టు కొంచెం సాయం చేయి చూడు మనోడు ఫీల్డ్కి రాలనుకుంటున్నానంటే మామూలు ఇలాంటంతా వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు ఆయన ఎన్నో వేల లక్షల మంది చూసి ఉంటాడు ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలలో మా వాడిని ఇంట్రెస్ట్ చూసి సార్ రైట్ మన దగ్గర స్టోరీ ఉంది లక్ష్మీపతి నువ్వు మీ బ్రదర్ రాండి అంటే మేము హైదరాబాద్కి రావడం కూర్చొని మాట్లాడడం ఒకే రోజులోనే సబ్జెక్ట్ అంతా చూసుకొని ప్రొసీజ్ ప్రొసీడ్ అయినాం ప్రొసీడ్ అయిన తర్వాత ఘటకాచలం ఓటి అన్నాడు మంచి యాక్టరు కొంచెం పికప్ చేసుకుంటే సినిమాలకు అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పాడు చెప్పిన తర్వాత నేను మా బ్రదర్ శ్రీనివాసులు మాట్లాడుకొని ప్రొసీడ్ అయిదామని చెప్పేసి మేము అన్నటప్పుడులో స్టార్ట్ చేసాం ఒక ప్రొడ్యూసర్గా మళ్ళీ మేము రంగంలోకి దిగాం దిగేసి తొందరగా ఒక్క రోజు కూడా మేము షూటింగ్ ఎక్కడైనా ఆపలేదు ఆపుకోకుండా వీళ్ళ టీం కూడా మాకు అట్లే సాయ సహకారం అందించారు అందించిన వెంటనే మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీకే మేము లేపే వాళ్ళం స్టాఫ్ అందరినీ ప్రతి ఒక్కరు టీం అంతా షూటింగ్ చూసుకొని సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్కి అంతా వచ్చేవాళ్ళు పాపం ఐదు ఆరు గంటలు కూడా పండుకునే వాళ్ళు కాదు చాలా అందరూ ఈ టీంకి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను మరీ మరీ కూడా అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ పరిస్థితుల్లో మాకు చాలామంది అన్నారు సినిమా ఎక్కడ నిలబడిపోతుందో అది అన్నారు మేము కూడా అట్లే గట్టిగా పట్టుకొని దీన్ని ఎక్కడ కానీ గ్యాప్ ఇవ్వకుండా ఒక్క రోజు కూడా నిలబెట్టలేదు మేము షూ షూటింగ్ని అలాగే మొత్తం టోటల్ కంప్లీట్ చేసేసాము అంతేకాకుండా నాకు ముందు నుంచి కూడా వెన్నెంట ఉండి బిజినెస్ అయితేనేమి రాజకీయం అయితేనేమి ఈరోజు ఈ చిత్ర పరిశ్రమకు ఎంత ఏదైనా కారణం కూడా మా గంటా శ్రీనివాసరావు గారికి మరీ 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 కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకొని ఆయనకు అన్ని విధాలుగా నేను రుణపడి ఉంటాను ఈ మూవీ రేపు తప్పకుండా రిలీజ్ చేస్తున్నాం చూసి కూడా మీరు ఆనందించండి చాలా బాగుంది స్టోరీ మంచి స్టోరీ ఎక్కడే కానీ మేము కాంప్రమైజ్ కాలేదు చాలా బాగా చేసాం ముఖ్యంగా ఈ మూవీలో చేసినటువంటి టీంకి అందరికి కూడా మరి ఒక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ ఉంది అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులు అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా అలాగే ఇక్కడ పిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికి నా మిత్రులు అంటే పేరు పేరున అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలుసు చేసుకుంటూ అలాగే ఈ సినిమా ఫస్ట్ మన గంట శ్రీనివాస్ గారితోటి క్లాప్ కొట్టడం జరిగింది ఆయన మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆడియో ఫంక్షన్ రావడం కూడా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ముందుగా మా ప్రొడ్యూసర్ లక్ష్మీపతి గారు అంటే ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఈ సినిమాను అంటే ఓపెనింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మా వెంటే ఉండి ప్రతి కాట చూసుకుంటూ అంటే పొద్దున మార్నింగ్ ఆరు గంటల నుంచి వెళ్ళి రాత్రి తొమ్మిది పది గంటల వరకు కూడా వర్క్ చేయించు ఇప్పటి వరకు అంటే ఆయన స్పీడ్ వల్ల నేను చూస్తాను తొరగింది ఈ సినిమా దానికి ప్రొడ్యూసర్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నా అలాగే సుమన్ గారు చెప్పగానే ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటో సార్ అంటే 
చెప్పి వినగానే ఆయన ఎంతో టైట్ షెడ్యూల్లో ఉండి కూడా అనంతపూర్లో షూటింగ్కు రమ్మనంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఫ్లైట్లో బెంగళూరు అక్కడికి వచ్చి ఎంతో కోర్పరేట్ చేసి నాకు బాగా సపోర్ట్ చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా సుమన్ గారికి అలాగే సత్యప్రకాష్ గారు నాకు ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి వెళ్ళి నాకు బాగా క్లోజ్ సారు అది నేను చెప్పగానే తప్పకుండా చేస్తా అని చెప్పేసి నాకు ఆయన కూడా వచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా సార్కి సత్యప్రకాష్ గారికి కృతజ్ఞతలు పెట్టుకుంటున్నా ముఖ్యంగా అశోక్ కుమార్ గారు ఈయన నా ఫస్ట్ సినిమాలో విలన్ క్యారెక్టర్ చేయించా అశోక్ కుమార్ గారికి ఆయన కూడా ఇవాళ అనుకోకుండా రావడానికి నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ముఖ్యంగా ఇక్కడ సార్ ఇంకా కొందరు పేర్లు తెలియదు మన ఛాంబర్ అధ్యక్షులు బసిరెడ్డి గారు వారు వచ్చినందుకు రామ్ సత్యనారాయణ గారు మా హీరో ఫాదరు కాయగురుల లక్ష్మి మన శ్రీనివాస్ గారు వీళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నా అలాగే ఈ సినిమా బాగా రావడానికి ముఖ్యంగా హీరో హీరోయిన్స్ బాగా కోపరేట్ చేశారు టెక్నీషియన్లు కూడా అంటే ఇప్పుడు నాకు మెయిన్ బ్యాక్ బోన్ నాకు కెమెరామెన్ సురేందర్ రెడ్డి గారు అని చెప్పిన ఎట్లా ఇది చేసిన బాగా నేను చెప్పింది మాకు ఇద్దరికి అండర్స్టాండింగ్ తోటి బాగా ఈ సినిమా వచ్చి ఇందాక మీరు చూసిండ్లు అంటే విజువల్స్ కానీ షార్ట్స్ కానీ ఎంతో చాలా బాగా చేసిండు సురేందర్ రెడ్డి గారు కూడా కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నా అలాగే ఈ సినిమాకి అంటే నాకు ఈ సినిమాకి గాడ్ ఫాదర్ ఎప్పటి నుంచిలో ఇది ఉంది నాకు గతికా చలన గారు గాడ్ ఫాదర్ నాకు ఆయన వల్ల నాకు ఈ సినిమా అవకాశం రావడం నేను చాలా సంతోషంగా ఇది చేస్తున్నా ఈరోజు ఈ మూడు పాటలు అంటే సిచ్యువేషన్ బట్టి సాంగ్ సిచ్యు సార్ ఇది మనం సిచ్యువేషన్ అంటే ఆయన అప్పటికప్పుడే ట్యూన్ చేసి మన వరికుప్పల యాదగిరి గారి తోటి ఆయన ఇవాళ రాలేదు అనుకోకుండా ఆయనతోటి ఆ సాంగ్ రాపించి ఆ చేసినట్టు చాలా బాగా వచ్చింది ఇందాక మీరు చూసిండ్లు అలాగే రెండో సాంగ్ కుక్కర్ కుక్క సాంగ్ కూడా అది కూడా చాలా ఐటమ్ సాంగ్ అది కూడా బాగా వచ్చింది మూడో సాంగ్ కూడా పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి గారి మీద అది చేసినాం ఈ సాంగ్స్ ఈరోజు ఆడియో టిప్స్ ఆడియో ద్వారా రాజు హర్మన్ గారు చెప్పగానే ఆయన కూడా కోఆపరేట్ చేసి ఆడియో రిలీజ్ ఇది చేసి ఈరోజు మేము అనుకున్నందుకు వచ్చి చేసినందుకు చాలా రాజు హర్మన్ గారికి టిప్స్ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నా ముఖ్యంగా ఈ సినిమా ఇప్పుడు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉంది ఆర్ఆరు ఎఫెక్ట్లు డబ్బింగ్ సారీ డబ్బింగ్ అయిపోయింది ఇంకా డిఐ ఆర్ఆర్ జరుగుతుంది ఇది కంప్లీట్ చేసుకొని నవంబర్ నెలాఖర్ వరకు ఈ సినిమాను మా ప్రొడ్యూసర్ గారు రిలీజ్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చి స్పీడప్ చేస్తున్నాం ప్రేక్షకులు మీరు తప్పకుండా ఈ సినిమాని ఐక్యూ అంటే ఒక ఇంటెలిజెంట్ అంటే ఒక ఒక యూత్కు కనెక్ట్ అయ్యేది ఇప్పుడు ప్రతి జిల్లాలో కూడా మేము ఇది కాలేజీలో వెళ్ళి ఎలా చేయాలి ఇది యూత్ అంటే ఈ సినిమాను చూసి చాలామంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఎంతో ఆకర్షణ చేస్తుంటారు అలా ఈ సబ్జెక్టును చేయడం జరిగింది చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు మంచి సినిమా మంచి కాన్సెప్ట్ బాగా చేసిందని అందరూ మాకు ఇది చేస్తుంటారు అందుకని ఈ దీనికి సహకరించిన గంట శ్రీనివాస్ గారికి అభినందనలు చెప్పుకుంటూ కృతజ్ఞత థ్యాంక్ యూ సార్ సాంగ్స్ అన్ని మీరు చూసారండి సో ఇది చూస్తున్నప్పుడు చాలా ఒక మెచ్యూర్డ్ ప్రొడక్షన్ చేసిన ఫీలింగ్ ఒకటి ఉంది బట్ యాక్చువల్గా ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే వీళ్ళు టోటల్గా ప్రొడక్షన్కి వీళ్ళు చాలా కొత్త కొత్త ఒకటే కాదు వీళ్ళు యాక్చువల్గా ఏంటంటే టోటలీ ఓ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ అనంతపూర్లో చాలా ఫేమస్ పొలిటికల్ గ్రూప్లో ఉంటున్నారు సో నాకు నిజంగా ఈ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యడానికి ముందు మా మేనేజర్ వెంకట్రావు ఇట్లా షూటింగ్ అనంతపూర్లో ఉందండి కొత్త ప్రొడ్యూసర్స్ వాళ్ళు ఇట్లా టీడీపీ పార్టీ అది చెప్పినప్పుడు అంటే పొలిటికల్ అంటే భయం నేను చెప్పట్లేదు కానీ సినిమా అలవాట్లు సినిమా బిహేవియర్ సినిమా టైమింగ్స్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి తెలియదు మనం వెళ్ళి అన్నీ నేర్పించాలి అన్నీ చెప్పాలి ఎందుకు అని చెప్పి జనరల్గా ఇట్లా కొత్తగా వస్తున్న ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే ఏ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా డైరెక్ట్గా సినిమాకి అంటే వేరే ప్రొఫెషన్ చూసినప్పుడు నేను కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే పాపం వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ స్టైల్లో వాళ్ళు వెళ్తారు దానివల్ల లాస్ అవుతుంది ప్రాఫిట్ ఏమి ఉండదు వాళ్ళు అనుకుంటారు ప్రాఫిట్ వస్తుంది బట్ ఆఖరికి బిల్లు వేసేటప్పుడు లాస్ ఏ ఉంటుంది ఎందుకంటే సినిమా బి అంటే టైమింగ్స్ కానీ అన్నీ బట్ ఫైనల్గా నాకు ఏంటంటే నాకు స్టోరీ సరే వింటా అని చెప్తే మన రైటర్ గట్టిగా చలం నాకు స్టోరీ చెప్పారు అండ్ జిఎల్బి శ్రీనివాస్ ఆల్రెడీ నేను ఆయనతో ఒక పిక్చర్ చేశాను సో సరే అది కొంచెం గటిగా చలం గారు నాకు పాత మిత్రుడు సో చెప్పండి సార్ అంటే నాకు ఓవరాల్గా నాకు కథ చెప్పండి క్యారెక్టర్ నా క్యారెక్టర్ పోలీస్ కమిషనర్ అది పక్కన పెట్టండి ఓవరాల్గా చెప్పండి అన్న ఓవరాల్గా నాకు చెప్పినప్పుడు వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఇది అంటే రెగ్యులర్గా అందరూ ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటారు నాకేంటంటే డెఫినెట్లీ ఇది ఒక న్యూ కాన్సెప్ట్ అది కాలేజ్ స్టూడెంట్
కామెడీ ఉంది అన్నీ ఉంది సో డెఫినెట్లీ ఒక మంచి సినిమా అవుతుంది అని చెప్పి నేను ఫీల్ అయ్యాను సో ఈ ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిన తర్వాత బేసిక్గా ఫస్ట్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది లక్ష్మీపతి గారు ప్రొడ్యూసర్ సో ఆయన చాలా అంటే నాకు ఆయన చెప్పినట్టు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు నిజంగా ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేయడం అందరినీ సాటిస్ఫై చేయడం అందరినీ గ్యాదర్ చేయడం ఇవన్నీ ఆయన చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ అంటే వన్ ఆఫ్ పిల్లర్ మెనీ పిల్లర్స్ ఇన్ ద ప్లాట్ఫామ్ ఆయన అయితే పిల్లర్స్ ఎవరని చెప్పాలంటే కెమెరామ్యాన్ సురేందర్ రెడ్డి గారు ఇట్స్ వెరీ బిగ్ ఎసెట్ టు ద ఫిలిం ఎందుకంటే చెప్పంగానే ఏంటంటే ఆ షార్ట్స్ ఇలా చేస్తే అంటే ఎలా చేస్తే అని చెప్పి టైం వేస్ట్ చేయకుండా చాలా ఫాస్ట్గా ఆయన ఆయన టీం చాలా ఫాస్ట్గా చేసేది సో ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అండ్ ఫైట్ మాస్టర్ హుసేన్ అండ్ మెయిన్ ఎడిటర్ శివా గారు సో శివా గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే సినిమా అంతా చేసిన తర్వాత ఇది ఒక జిగ్జా పజిల్ లాగా తీసుకెళ్ళి అక్కడ పడేస్తే అది మొత్తం సెట్ చేసి ఆర్డర్లు పెట్టాల్సింది ఆయనే సో పాపం ఆయన చాలా చేశారు అండ్ సినిమా రైటర్ గట్టిగా చలం గారు మంచి మంచి డైలాగ్స్ ఉన్నాయండి చాలా మంచి డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఇందాక నా సీన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సీన్ విత్ హోమ్ మినిస్టర్ ఆయన లక్ష్మీపతి గారు చేశారు వండర్ఫుల్ డైలాగ్స్ ఉన్నాయి అంటే రొటీన్ పోలీస్ డైలాగ్స్ కాకుండా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ గురించి అవన్నీ ఎట్లా తర్వాత పోలీసులో కూడా ఎట్లా ఒక డ్యూటీ మీద ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎట్లా ఒక వాడి వాళ్ళ కమాండ్ ఉంటుంది సర్వీస్ ఓరియేషన్ ఉంటుంది ఈ విధంగా గట్టిగా చలం రైటర్గా చేశారు యాజ్ ఎ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా గట్టిగా చలం గారు ఆయన సాంగ్స్ మీరు చూశారు సో దానికి కూడా ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి డ్యూయల్ రోల్ ఆయన ప్లే చేశారు అండ్ స్వర్ణ గారు యాజ్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ అండ్ హుసేన్ గారు యాజ్ ది ఫైట్ మాస్టర్ సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ అంటే గ్రౌండ్ సపోర్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు దీనికి యాడ్ అయింది ద బ్యూటిఫుల్ హీరోయిన్స్ అండ్ ద బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్సమ్ లుకింగ్ హీరో కేవలం వాళ్ళ లుక్స్కే కాకుండా వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎస్పెషల్లీ హీరోయిన్కి ఏంటంటే చాలా ఒక డిఫికల్ట్ క్యారెక్టర్ అది సినిమా చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది లాట్ ఆఫ్ షేడ్స్ రొమాంటిక్ షేడ్ ఉంది ఇమోషనల్ ఉంది భయం ఉంది అన్నీ ఉంది సో ఆ విధంగా చాలా బాగా చేశారు అండ్ మా వెరీ క్లోజ్ అండ్ ఆత్మీయ మిత్రుడు సత్యప్రకాష్ ఆయన మేనరిజం బాడీ లాంగ్వేజ్ ప్రతి సినిమాకి ఆయన ఒక్కొక్క టైప్గా ఆయన చేస్తుంటారు సో ఈ సినిమాలో ఏంటంటే ఆయన చాలా డిఫరెంట్గా ఆయన చేశారు సో ఇవన్నీ పక్కన పెడితే అండి నాకు ఒక మంచి వ్యక్తి అక్కడ నాకు పరిచయం అయింది ఎవరంటే ఎక్స్ మినిస్టర్ తెలుగుదేశం పార్టీ మినిస్టర్ పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి గారు సో ఆయన గురించి నిజంగా నేను డెఫినెట్గా నాలుగు మాటలు చెప్పాలి ఎందుకంటే పాలిటిక్స్లో దిస్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ పాలిటిక్స్ బట్ నేమ్ ఫేమ్ అంటే టైమ్ని బట్టి వాళ్ళకి వస్తుంటాయి సో పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి గారికి ఆ ఊర్లో చాలా పెద్ద పేరు ఉంది ఒక ఫేమ్ అని చెప్పాలంటే ఆయనకి కాలేజెస్ దగ్గర దగ్గర డెబ్బై కాలేజీలు ఏమో ఉన్నాయి అది కాకుండా ఆయన పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఈ వాజ్ హ్యావింగ్ ఫైవ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ అండర్ హిమ్ ఈ వాజ్ చీఫ్ విప్ టూ టైమ్స్ ఎమ్మెల్యే అండ్ వన్ టైమ్ ఈ వాజ్ ఎమ్మెల్సీ దిస్ ఇస్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి గారికి ఇన్ని పోర్ట్ఫోలియోస్ రావడం ఇన్ని పొజిషన్స్ రావడం నిజంగా అది ఆయన అదృష్టం అని చెప్పాలి వెరీ కామ్ మ్యాన్ వెరీ నైస్ పర్సన్ వెరీ సాఫ్ట్ పర్సన్ సో ఆయన దీంట్లో ఒక కలెక్టర్ క్యారెక్టర్ స్టూడెంట్స్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు ఒక క్యారెక్టర్ స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లమ్ని సపోర్ట్ చేస్తున్న క్యారెక్టర్ ఆయన చేశారు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ షూటింగ్లు అన్నీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ మధ్యలో చాలా అంటే చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా దాన్ని అంటే బ్యాలెన్స్ చేసింది రాయల్ మురళి సో మురళి ఆయన ఏంటంటే ఆయన కూడా ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా కాపు చైర్మన్ ఏదో ఆయన పోస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆ స్టైల్లోనే వచ్చి షూటింగ్లు అన్నీ ఆ విధంగానే ఆయన చేశారు అలా కాదు మురళి రండి రండి అని చెప్పి ఆయన సినిమా మనిషిగా మార్చి ఈ విధంగా వెళ్ళాలి ఈ విధంగా మాట్లాడాలి ఈ విధంగా మీరు చెప్పాలి అని చెప్పి అన్నీ చేసాం బట్ వెరీ నైస్ పర్సన్ వెరీ ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఎప్పుడు ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి ఆయన ఎనర్జీ ఆన్ అయితే రాత్రి ఎప్పుడు ఆఫ్ అవుతుందో తెలియదు అట్లా ఆయన చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇన్ ద మూవీ అనమాట సో ఓవరాల్గా ఏంటంటే నేను బిఫోర్ ఐ సే థ్యాంక్స్ అండ్ ఐ సిరౌండ్ సార్ని ఎందుకంటే గంట శ్రీనివాస్ గారు నాకు ఇప్పుడు కాదని ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి నాకు తెలుసు ఆయన ఎప్పుడు చూసినా అదే నవ్వు ఆయనకి ఎప్పుడు అదే స్మైల్ని ఆయన మెయింటైన్ చేస్తుంటారు సేమ్ కామ్ పర్సన్ నేను విన్నది ఏంటంటే ఈ పిక్చర్కి ఆయన చాలా అంటే ఆయన టైం అండ్ స్పెండ్ చేశారు ఆయన చాలా మీ అటెన్షన్ ఇచ్చారని చెప్పారు సో థ్యాంక్స్ అండి అండ్ ఆల్సో అశోక్ గారు ఇ
ఓ కొత్త కుర్రాడు హీరోగా రావటం సపోర్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత బాగా కష్టపడి కొత్త వాళ్ళైనా బాగా తీశారు వాళ్ళకున్న ఏదైతే ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయో దాన్ని మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకొని అంటే సార్ ఓన్లీ జస్ట్ లైక్ దట్ ఇవాళ చాలామంది కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు బట్ దాంట్లో ఐక్యూ అనే దాని మీద తీసుకొని కంటెంటు ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అనేది ఆ టీజర్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది వాళ్ళ ప్రయత్నం సక్సెస్ అవ్వాలని మరిన్ని సినిమాలు తీసి ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీకి నిర్మాతలు రావాలి కొంచెం వాళ్ళ అంటే ఇందాక చెప్తున్నారు పొద్దున ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి లేచి ప్రతి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా ఉండాలి ఆయన చేసే ప్రయత్నం సక్సెస్ అయ్యి ఆయనకి పెట్టిన డబ్బుతో పాటు లాభాలు వస్తే మళ్ళీ ఇంకొక రెండు మూడు సినిమాలు దాంట్లో పెట్టి ఇండస్ట్రీకి ఉపయోగపడతాడు కాబట్టి ఆయన యొక్క ప్రయత్నాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఆ భగవంతుడు ఆయనకి మంచి సక్సెస్ డబ్బు పేరుక ప్రఖ్యాతులు కీర్తి అన్ని ఇవ్వాలి అలానే యంగ్స్టర్స్ హీరో హీరోయిన్స్ కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఐక్యూ అంటే ఏంటబ్బా ఓ మై గాడ్ అతను ఐక్యూ మూవీ తాలూకా ఆడియో ఫంక్షన్ లో హైదరాబాద్ వచ్చి ఉన్నారు దట్స్ గ్రేట్ వైజాగ్ వెళ్ళాను సార్ ఎంవీపీ కాలనీకి యాక్చువల్లీ అండ్ ఆయన బాగా రెండు పథకాల రెండు రోడ్డు నీళ్ళు పోయింగి ఆ ఈ బోజు జై బేరి నీ బెరిగలో బోల బోల అలా పడి నీ బార హా బాగా లో బాగా పోయి నాకు అలా వెళ్ళే లో డిగ్లే లో బాగా లేదు హాకలు రేమి అందరికీ అర్థమైంది కదా దీని అర్థం చైనీస్ భాషలోని ఐక్యూ మూవీ తాలూకా ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టరు కెమెరామ్యాను ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్స్ అందరూ కలిసి గంటా శ్రీనివాసరావు గారు మీకు ఐ లవ్ యూ చెప్పుకుంటున్నాం యాక్చువల్లీ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ అలా ఉండాలండి ఏదో మీరందరూ మెడిటేషన్కి వచ్చారు అక్కడికి ఏంటి సైలెంట్గా కూర్చుని ఉన్నారు ఇది ఐ చప్పట్లు పట్టండి అచ్చా ఇంతలా మీ అందరూ చెప్పిన కూడాను బట్ రియలీ ఐక్యూ మూవీలో నేను చిన్న పెద్ద క్యారెక్టర్ చేశాను అనమాట అద్భుతమైన చాలా మంచి ఉండి నీచు ఉండి మామూలుగా ఉండదు అసలు సినిమా చూసారంటే మీరు అబ్బాయి వీడు ఎందుకు చేశాడరా అంటారు అనమాట ఎందుకంటే యాజ్ యూజువల్ పర్ఫార్మెన్స్ రాదు యాక్టింగ్ రాదు ఏమీ రాదు అయినా సరే నన్ను ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎంతో ఆదరించి డైరెక్టర్ గారు నన్ను లవ్ చేసి ఆ సినిమాలో పెట్టుకొని చాలా బాధపడ్డారు అయ్యో వీడిని ఎందుకు పెట్టుకున్నాను రా అనేసి బట్ ఎనీహో లాస్ట్లో పెట్టుకున్న తర్వాత పిలవాలి కదా అందుకోసం వారం రోజుల ముందు నుంచే చెప్పి హైక్యూ ఫంక్షన్ నుంచి వచ్చి వెళ్ళన్నారు అనే మీరు వస్తున్నారని తెలిసింది అందుకే వచ్చేసాను లిటరల్ గాను ఫ్రమ్ ద షూటింగ్ డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ కమింగ్ అలాగా అంటే అతను ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కాబట్టి అబద్ధాలు అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటారు అనమాట ఏ ప్రొడ్యూసర్ గారు డైరెక్టర్ గారు సత్యప్రకాష్ చాలా బాగా చేశారంటే మీరే నమ్మికండి అవన్నీ యాక్చువల్లీ ఓ హెచ్ చల్తా హెస్ సమ్టైమ్ బట్ ఎనీ యో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మూవీ ఎవర్ పాసిబుల్ ఐక్యూ అంటే జనరల్గా ఐక్యూ మీరు అంటారు అనుకుంటున్నారు అంటే మన అందరి దగ్గర లేని విషయం ఇంటెలిజెన్స్ అదే సినిమా అండి యాక్చువల్లీ సారీ నాకు నేను మీ అందరినీ కూడా నాతో పాటు తీసుకొని మన అందరికీ లేని విషయం ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పాను టోటల్ మూవీ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంటెలిజెన్స్ ఎనీహో ఈ సినిమా చాలా బాగా ఆడాలి ఇక్కడున్న ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ అందించాలి అన్న ఒక చిన్న ధ్యేయంతో అందరికంటే ఎక్కువ నేను చాలా అభిమానించి లవ్ చేసిన గంటా శ్రీనివాసరావు గారు చాలా పెద్ద స్థాయికి వెళ్ళి నేను ఎప్పుడు అతని వెనకాతలో అతని అండదండల్లో ఉండాలని ఒక మన ఒక మన సో ఒక చిన్న అమావార్తాలకు స్తోత్రం మీ అందరికీ డెడికేట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ ఎంజాయ్ ద స్తోత్రం అండ్ కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ అండ్ నా స్తోత్రం చెప్తున్నాను చెప్పి మీ అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఆ స్తోత్రంకి క్లాప్స్ కంటిన్యూస్గా పడుతూ ఉంటేనే నిజంగా ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుంది నేను ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్ ఇది మాత్రం చాలా సీరియస్గా చెప్తున్నాను సో నా స్తోత్రం ఆర దేవి త్వం భక్త సులభే సర్వ కార్య విధాయని కలోహి కార్య సిద్ధార్థం ఉపాయ బ్రియంతత సునిదేవ ప్రవశ్యామి కలో సర్వేష్ట సాధనం మయా తవేవ స్నేహనాప్యాంబాస్తుతి ప్రకాశతే ఓం అస్య దుర్గా సప్త శ్లోకి స్తోత్ర మంత్ర నారాయణ ఋషి అనుష్టుప ఛంద శ్రీ మహాకాళి మహాలక్ష్మి మహా సరస్వత్యో దేవత శ్రీ దుర్గే ప్రీచెత్తం సప్త శ్లోకి దుర్గా పాఠే వినియోగ ఓం జ్ఞాని నామపి చేతాన్సి దేవీ భగవతి హిసాం బలాదాకృష మోహాయ మహామాయా ప్రయశ్చతే దుర్గే స్మిత హర్షి భీతిమశేష జంతో స్వస్తే స్మృతామతిమతీం శుభాం దాసి దారిద్రయ దుఃఖ భయహరణి కాత్వధన్య నమో దుర్గా దేవి అయిన మహా నమో దుర్గా దేవి అయిన మహా నమో దుర్గా దేవి అయిన మహా ఆ దుర్గా దేవి తాలూకా కటాక్షం ఆశీర్వాదం అనుగ్రహాన్ని కూడా ప్రొడ్యూసర్ గారు మీతో పాటు ఉండి ఐక్యూ సినిమా చాలా పెద్ద తీసుకెళ్తుంది అనేసి మనస వాచ కోరిక ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది జరిగే తీరుతుంది థ్యాంక్ యూ సినిమా ఎందుకంటే జిఎల్బి
మనం ట్రైలర్ చూసాం రష్ కూడా చూశాను నేను చాలా బాగా తీశారు ఇకపోతే ఫ్రెండ్లీ స్టార్ చిన్న సినిమాలకి మెగాస్టార్ ఎవరంటే మా సుమన్ గారు నేను మా సుమన్ గారితో పదహారు సినిమాలు తీశాను నిర్మాతకి ఏం హెల్ప్ చేద్దాం అని ఆలోచించే గొప్ప మనసున్న వ్యక్తి మా సుమన్ గారు కాబట్టి సుమన్ గారు ఎక్కడైనా ఉంటే పాజిటివ్గా ఉంటుంది ఆ వాతావరణం అంతా కూడా డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకి మంచి హెల్ప్ అవుద్ది ఆ సినిమా చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని లేదండి ఇది హీరో కొత్త ఉండొచ్చు కానీ సినిమా భారీ బడ్జెట్ సినిమాయే ఎందుకంటే ఆ సాంగ్స్ కానీ విజువల్స్ కానీ చూసాం చాలా ఖర్చు పెట్టి తీశారు ఇంకా టెక్నీషియన్లు అంటే గడిగే చలం గారు ఒక అద్భుతమైన రైటరు అలాగే సురేందర్ రెడ్డి గారు అలాగే జిఎల్పి శ్రీనివాస్ గారు వీళ్ళందరూ మంచి మంచి టెక్నీషియన్ వీళ్ళందరూ కాబట్టి ఈ మధ్యకాలంలో కొత్త హీరోయా పాత హీరోయా పెద్ద హీరో చిన్న హీరోయిన్ చూడట్లేదు పెద్ద హీరో సినిమాలు చాలా ఫ్లాప్ అవుతున్నాయి కొత్త హీరో సినిమాలు చాలా బాగా ఆడుతున్నాయి దాని ఉదాహరణ కాంతార అనే సినిమా ఆ హీరో ఎవరో మనకి ఎవరికి తెలియదు కన్నడ సినిమా డబ్బింగ్ సినిమా అది ఈవేళ పాతి కోట్లు చేయడానికి రెడీగా ఉందంటే దానికి కారణం ఏంటంటే ఓన్లీ కంటెంట్ అండి కంటెంట్ ఉంటేనే సినిమా ఆడుతుంది అలాగే జాతి రత్నాల సినిమా ఉంది అది చిన్న సినిమాయే కానీ అంత పెద్ద హిట్ అయిందని కారణం ఏంటి కంటెంట్ అలాగా సినిమా తీసే దాంట్లో యాక్ట్ చేసేది ఎవరు అనే దానికంటే ముందు కంటెంట్ మీకు చూస్తారు ఈవేళ ప్రేక్షకులు చాలా తెలివి మీరిపోయారు థియేటర్లో కంటే కూడా ఓటీటీలో చూసే ప్రక్రియలోకి వచ్చేసారు అయినా సరే ఆ థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తే ఆనందం ఆనందం వేరుగా ఉంటుంది ఈ సినిమాని అద్భుతంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా మంచి మంచి థియేటర్లో రిలీజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే నిర్మాత గడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మేమైతే మొదటి సినిమాకు ఉన్న ఉత్సాహం మాకు తర్వాత సినిమాలు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కానీ ఇలాగ లక్ష్మీపతి గారు లాంటి ప్రొడ్యూసర్ ఏంటంటే వాళ్ళ మనసు పెట్టి వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా ప్రాణం పెట్టి అన్నీ పెట్టి సినిమాకి వర్క్ చేశారు కాబట్టి సినిమాని చాలా అద్భుతంగా రిలీజ్ చేస్తారు సినిమా రిలీజ్ చేసి ప్రేక్షకుడు హృదయంలో ఈ సినిమా ఒకటి ఐక్యూ అనే సినిమా ఉంది అని తెలిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా సినిమా వచ్చి థియేటర్కి వచ్చి చూస్తారు కాబట్టి థియేటర్కి ప్రేక్షకులు మిస్ అవ్వట్లేదు ఎన్ని ఓటీటీలు ఉన్నా ఏ ఉన్నా కూడా ప్రేక్షకుడు వచ్చే థియేటర్లు థియేటర్కి వచ్చే ప్రేక్షకులు ఉన్నారు వాళ్ళు వస్తున్నారు దాని ఉదాహరణ ఈ మధ్యకాలం రిలీజ్ అయిన అన్ని సినిమాలు కూడా బాగా ఆడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా ఇకపోతే డిజిటల్ టెక్నాలజీని అసలు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది హైదరాబాద్లో మా బస్రెడ్డి గారు ఇవాళ ఆయన మా ఫిలిం ఛాంబర్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఆయన ఎప్పటి నుంచో ఆయన పోరాడుతున్నాడు ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీ గురించి అప్పట్లో మేము ఆమె జోక్ వేసిన వాళ్ళం ఏంటి డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఏంటి ఫిలిం లేకుండా సినిమా ఎలా అవుతుంది అనుకునేవాళ్ళం అది ఇవేళ ఎంత ఫ్యూచర్ ఉందో దానికి ఆయన కనిపెట్టి ఆ రోజునే ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీకి వచ్చినందుకు బస్రెడ్డి గారి ముందు అభినందన తెలియజేస్తున్నా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ టీం అందరికి కూడా మరొకసారి అభినందన తెలియజేస్తూ ఈ సినిమా విడుదల విషయంలో మా నుండి సంపూర్ణ సహకారం అందించి ఈ సినిమా సక్సెస్ఫుల్గా ఒక రెండు థియేటర్లో రిలీజ్ చేయడానికి నేను సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పి సవినీయంగా తెలియజేస్తాను మ్యూజిక్ ఎలా ఉందా మ్యూజిక్ని బట్టి చెప్పొచ్చు మనం టైటిల్ బాగుంది అన్నిటికంటే ముందు మా ప్రొడ్యూసర్ లక్ష్మీపతి అన్న ఆయన ఎమ్మెల్యే కావాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాం మేము దీంట్లో హోమ్ మినిస్టర్గా చూసా నిజంగంటే కాబోయే రోజుల్లో కూడా కనీసం ఎమ్మెల్యే అవ్వాలి అగుతాడని ఆశిస్తున్నా సినిమాలో హోమ్ మినిస్టర్ ఆయన అయితే ఐక్యూ బాగా ఉందండి రాజకీయ నాయకులు ఐక్యూ ఉన్న ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే దట్ ఈస్ గంటా శ్రీనివాసరావు గారు అవునా కదా చెప్పండి ఆయనకి ఐక్యూ బాగా ఉంది ఎందుకంటే ఏ గవర్నమెంట్ వస్తో మనకు తెలియదు ఆయన ముందు తెలుసు దాంట్లోకి వెళ్తాడు ఆయన ఎక్కడ గెలుస్తారో ఆయనకి తెలుసు కరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్తాడు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కడు ఏం చేస్తా అంటే ఒకే నియోజకవర్గం పట్టుకొని అక్కడే ఆలాడుతుంటాడు ఎక్కడైనా గెలవగల ఒకే ఒక వ్యక్తి ఎవరంటే మన గంటా శ్రీనివాసరావు గారు ఆయనకి ఐక్యూ బాగా ఉంది కాబట్టి ఈ సినిమాకి ఆ పేరు పెట్టడం మా లక్ష్మీప్రసాద్ మన లక్ష్మీపతి గారు ఆయన నిలుచుకుంటాం మొట్టమొదట ఇదే ప్లేస్లో ఆయన చేతికి మా ప్రారంభించడం అలాగే ఆడియో కూడా వారి చేతి మీద లాంచ్ చేయటం చాలా సంతోషం ఈ సినిమా గ్యారంటీ హిట్ అవుతున్నాను ఎందుకంటే రాష్ట్రం అంతా మన లక్ష్మీపతి గారు మన గంటా శ్రీనివాస్ గారు అలాగే మన పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి గారు రకరకాల వర్గాల్లో రకరకాల పొజిషన్స్లో ఉన్న వ్యక్తులు వీళ్ళు వాళ్ళందరూ అభిమానులు చాలు ఈ సినిమా హిట్ అవ్వాలండి డెఫినెట్గా హిట్ అవుతుంది అట్టకే గడికాచలం గారు మంచి వ్యక్తి ఆయన ఆయన హ్యాండ్ కానీ అలాగే ముఖ్యంగా మా సుమన్ గారు ఆయన ఎక్కడ పిలిచినా ఒక కామన్ మ్యాన్గా ఎవరు పిలిచినా ఎప్పుడో మేము భీమవరంలో కార్యక్రమం పెట్టాం రెండు వేల రెండులో అటు ఉంది కరాటే సంబంధించింది ఆయన అక్కడికి వచ్చారు అట్లా మారుమూలు ఎవరు
కులాలతో చూసి అక్కడ వచ్చే వ్యవహారం కాబట్టి సుమన్ గారు కుల మతాలకు అతీతంగా ఆయన ఎవరో తెలియకుండా సుమన్ గారు అంటే సుమన్ ఆయన ఆయన ఏ క్యారెక్టర్ వేసినా కానీ దడి సుమన్ ఆయన చూడగానే ఒక రకంగా ఉప్పొంగుతుండదు అనమాట మన ఎవరికైనా ఆయన ఈ సినిమాలో నటించడం మరి ముఖ్యంగా కొత్తగా మనం వచ్చిన మన హీరో చాలా చూడటానికి బాగున్నాడు అలాగే హీరోయిన్స్ కానీ ముఖ్యంగా డైరెక్టర్ని అందరిని అభినందిస్తూ మరి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున అందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ ఐక్యూ టీమ్ను అభినందించాలండి మన లక్ష్మీపతి గారు ధైర్యం చేసి వాళ్ళ కొడుకుని పెట్టి సినిమా తీస్తున్నాడంటే ఎవరో చెప్పినట్లు ఈ ఒక్క సినిమా దీనికి రాలేదండి ఆయన ప్లీజ్ మీరు దీన్ని మీడియా వ్యక్తులు ఎవరైనా కానీ కొంచెం ఇంతమంది ఇంత మంచిగా మాట్లాడినప్పుడు దాంట్లో సత్యం అనేది తప్పనిసరిగా ఉంటుంది సో మీరు చూడండి మీరు ఇప్పుడు పాటలు చూశారు మ్యూజిక్ విన్నారు ఇది యాక్చువల్గా ఈరోజు మ్యూజిక్ డైరెక్టరు ఈజ్ అ హీరో ఇక కొత్త హీరో కొత్త హీరోయిన్స్ రామ్ మన రామ్ రామ్ సత్యనారాయణ గారు చెప్పినట్టు ఇవాళ రేపు ఒకప్పుడు ఓ స్టార్ క్యాస్ట్ ఉంటేనే దానికి ఓపెనింగ్స్ వస్తాయి పెద్ద హిట్స్ అవుతాయి అని చెప్పి అని అనుకునేవారు ఇప్పుడు ఆ కాలం పోయిందండి ఇప్పుడు ఆ కాలం పోయింది ఇప్పుడు మన సుమన్ గారు చెప్పినట్టు ఈ కాంతారా అనే సినిమా ఆ హీరో ఎవరో తెలియదు ఎవరికి తెలియదు కానీ అది మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్లో నేను మొన్ననే సౌత్ ఇండియన్ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ దానికి జనరల్ బాడీ మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మన కన్నడ వాళ్ళు చాలామంది వచ్చారు అక్కడ వాళ్ళతోనూ మాట్లాడుతుంటే పదిహేడు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారంట దానికి మొత్తం సినిమాకు అది ఇప్పుడు ఓన్లీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలోనే ఇరవై ఐదు కోట్లు షేరింగ్ వచ్చింది అంటున్నారు సో ఇట్స్ ఇప్పుడు కాలాలు మారిపోయాయండి అదే కాకుండా ఇట్ గోస్ ఇన్ టు మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ అని కనుక ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న మంచి టాలెంట్ను మనం మంచిగా పదును బట్టి ముందు ముందు కంటెంట్ మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఏదో సినిమా తీసామా తీసామా అని కాకుండా కంటెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అడ్వైస్ తీసుకొని పెద్దవాళ్ళతో కూర్చొని మాట్లాడి ఇది ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్పని కొంచెం ఆలోచిస్తే సరైన ప్రొడక్షన్స్ ఇప్పుడు సౌత్ ఈజ్ రూలింగ్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ అండి సౌత్లో ఎలాగైతే బ్రహ్మాండంగా నడుస్తున్నాయో సినిమాలు సౌత్ సినిమాలు ఎలాగైతే నార్త్లో కూడా బ్రహ్మాండంగా నడుస్తున్నాయో ప్లస్ ఇంటర్నేషనల్లో కూడా నడుస్తున్నాయి కనుక మన గవర్నమెంట్స్ కూడా కొంచెం సహకరించి మన సినిమా ఇండస్ట్రీని కొంచెం ప్రోత్సహిస్తే బాగుంటుంది దాంతోపాటు మీడియా వాడు ఆ కాలం పోయిందండి మహేష్ బాబు ఉంటేనే సినిమా ఉంది చిరంజీవి ఉంటేనే సినిమా ఉంది అనే కాలం పోయింది మీరు కూడా కొంచెం మేల్కొని ఈ చిన్న సినిమాలకు తప్పనిసరిగా కొంచెం పబ్లిసిటీ ఇచ్చి స్పెషల్గా ఒకవేళ సినిమా హిట్ అయిందంటే ఒక్క రోజులనే హిట్ పెద్ద స్టార్ లేకుంటే ఓపెనింగ్స్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి పబ్లిసిటీని బట్టి ఉంటాయి కొడుకున్నాడు కనుక లక్ష్మీపతి గారు తప్పనిసరిగా కొంచెం పెద్ద ఎత్తున్నే పబ్లిసిటీ చేస్తాడని ఆశిస్తున్నాను ఈ టీవీ ఛానల్ ఈవీ ఛానల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కన్నా మీరు డిజిటల్ మార్కెటింగ్లోనే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సార్ ఇట్స్ యూత్ సినిమా కనుక యూత్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ద ఇన్ ద డిజిటల్ ఏరియా ఇట్స్ కాస్ట్ లెస్ బట్ ఫైండ్ ఎ గుడ్ ఆర్గనైజేషన్ హూ కెన్ డూ ఎ గుడ్ జాబ్ ఇన్ ద డిజిటల్ మార్కెటింగ్ సో మెసేజ్ ఉందంటున్నారు యూత్ ఉంది సో ఇట్ వుడ్ బి ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ఎ గుడ్ సక్సెస్ హోప్ఫుల్లీ ఇట్ విల్ బి ఏ బ్రేక్ హిట్ అని చెప్పని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ ఆడియో ఫంక్షన్కి విచ్చేసినటువంటి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ మా అభిమాన్ హీరో సుమన్ గారికి గంటా శ్రీనివాస్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ఫంక్షన్కి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మీడియా మిత్రులందరికీ నా ధన్యవాదాలు ఐక్యూ గటికాచలం నా సినిమాలు మహానంది వెంకటాద్రి సినిమాలకి స్టోరీ డైలాగ్స్ రాశారు అంతేకాదు చాలా మంచి మంచి హిట్ సినిమాలకి ఆయన కథలు అందించి డైలాగ్స్ రాశాడు తను ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా చేశాడు థ్యాంక్ యూ గట్టిగా ఇదే మాట మోహన్ బాబు గారు అందరం మేము పిలుస్తుంటాం తనని చాలా గొప్ప టాలెంట్ అనమాట గట్టిగా చలం కథ చెబితే ఎంత స్టార్ హీరో అయినా ఓకే అనాల్సిందే బాలకృష్ణ గారితోటి లక్ష్మీనారాయణ శ్రీమన్ నారాయణ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేశారు ఈ కాంబినేషన్లో కెమెరామ్యాన్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు అనే మీరు ప్రొడక్షన్ అందరికీ చాలా వెన్నుముగ్గా ఉంటారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే ఇంకా స్వర్ణ మాస్టర్ గారు అంటే ఇక ఎటువంటి డాన్స్ మాస్టర్ అర్థమవుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్నో మంచి సినిమాలు చేశారు ఇంత మంచి టెక్నీషియన్స్ పెట్టుకొని నిర్మాత లక్ష్మీపతి గారు థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య 
అలాగే డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ మీ అందరికీ ఒక గొప్ప ప్రయోగం సినిమా అంటే ఇలా చాలామంది ఆశామాషిగా తీసుకుంటున్నారు కానీ సినిమా పరిశ్రమలోకి వచ్చి స్టాండ్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టపడాలి మైండ్ వర్క్ అంత అద్భుతంగా చేయాలి కష్టపడాలి మన సీనియర్ నటులు సుమన్ గారు ఇలాంటి పెద్ద హీరోలు చూసి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వినయం కష్టపడటం సినిమా పట్ల అంకిత భావం ఉండి చేస్తే నిజంగా సినిమాను లవ్ చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా స్టార్ అవ్వగలరు దానికి నిదర్శనం సుమన్ గారే అలాగా ఈ రోజున ఒకప్పుడు సినిమా కోటి రూపాయలు అంటే పెద్దగా చెప్పాను ఇవాళ వెయ్యి కోట్లు అంటే చాలా తేలిగ్గా చెప్తున్నాం అంటే సినిమా స్టామినా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఆ స్థాయికి ఎదిగిపోయింది దాన్ని దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ అందరం రాజమౌళి గారి క్లాప్స్ కొట్టాలి ఎందుకంటే బాహుబలిని ఆ లెవెల్లో తీసుకెళ్లారు అది ప్రతి డైరెక్టర్కి ప్రతి ప్రొడ్యూసర్కి ప్రతి హీరోకి ప్రతి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్కి ఇన్స్పిరేషన్ అయిపోయినటువంటి ఒక గ్రేట్ ఫిలిం బాహుబలి దాని నుంచి ఒక కేజీఎఫ్ కానీ మొన్న వచ్చిన కార్తికేయ టూ కానీ ఈరోజు వచ్చిన కాంత కాంతార కానీ అలాగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రయత్నిస్తున్నారు అన్ని భాషల నుంచి అలాగే ఈ సినిమా కూడా ఒక గొప్ప సక్సెస్ కావాలని ఈ ఎంటైర్ టీమ్కి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ గట్టిగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నువ్వు ఎంత గొప్పగా కథ రాస్తావంటే చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా నమస్కారం ఐక్యూ సినిమాలో భూమిక అనే క్యారెక్టర్ చేయడం నిజంగా నా అదృష్టం అసలు అలాంటి క్యారెక్టర్స్ వేరే సినిమాలలో చాలా రేర్గా ఉంటాయి సో ఈ సినిమాలో భూమిక చుట్టే స్టోరీ తిరుగుతుంది కాబట్టి అలాంటి క్యారెక్టర్ చేయడం నిజంగా నా అదృష్టం అండ్ గట్కేశ్వరం సార్ గురించి చెప్పాలి అప్పుడప్పుడు సెట్లో తిట్టేవాళ్ళు కానీ మీరు కోప్పడితేనే మాకు వస్తుంది సార్ అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ లక్ష్మీపతి సార్ గురించి మాట్లాడాలి మాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చారు సెట్లో కూడా మమ్మల్ని చాలా బాగా చూసుకున్నారు ఎలాంటి ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు సో మీలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ఇంకా సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్ అండ్ మా డైరెక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీరు సెట్లో మేము పర్ఫార్మెన్స్ చేయలేకపోయినా ఎలాంటి ఇబ్బందులు పెట్టినా కానీ మా డిఓపి సార్ కూడా మమ్మల్ని మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇలా కాదమ్మా ఇలా చేయండి అని చెప్పేసి మాతో చాలా బాగా చేయించుకున్నారు సో మేము కూడా అంతే బాగా చేసామని అనుకుంటున్నాము సో ఐక్యూ మూవీ త్వరలో రిలీజ్ అవ్వబోతుంది మీరంతా ఆ మూవీ చూసి మమ్మల్ని ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మా టీం గురించి మాట్లాడాలి వాళ్ళు ఎక్కడో ఇక్కడ ఈరోజు మేము ఇంత మంచిగా చేసి నిలబడతామంటే నిజంగా వాళ్ళ 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 కృషి సో వాళ్ళు ఎక్కడో నుంచి ఉంటారు సో వాళ్ళకైతే హ్యాట్సప్ చెప్తున్నాను నేను థ్యాంక్ యూ అండి దివాకర్ గారు ప్రజాక్ గారు శ్రీను గారు మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ అండి నా పేరు ట్రాన్సీ ఈరోజు మనం ఇక్కడ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన డైరెక్టర్ సార్ గారికి మరియు ప్రొడ్యూసర్ లక్ష్మీపతి గారికి మరియు చలం రైటర్ సార్ గారికి కెమెరామెన్ సురేంద్ర రెడ్డి సార్కి థ్యాంక్ యూ హోల్ టీమ్కి థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నా మీరందరూ ఐక్యూ మూవీ తప్పకుండా చూడాలి ఇది యూత్కి ఒక మంచి మెసేజ్ ఇస్తుంది మీరందరూ మా మూవీని చూసి మమ్మల్ని ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ట్రైలర్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది హీరో గారు హీరోయిన్స్ చాలా బాగా చేశారు పక్కా చెప్తున్నాను హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ కంపల్సరీ మళ్ళీ అందరం మీడియా మిత్రులతోటే ఉంటాము సో అందరం సెలబ్రేట్ చేసుకుందాము సినిమా చూస్తేనే తెలుస్తుంది ఫుల్ అదరగొట్టారని సో కంగ్రాచులేషన్స్ ముందుగానే అందరికి టీంకి బాయ్ నిర్వహించడానికి వచ్చినటువంటి ప్రముఖులందరికీ నా ప్రత్యేక వందనాలు ఈ సినిమాలో పాట రాయడం జరిగింది ఈ పాట రాయడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి డైరెక్టర్ జిఎల్బి శ్రీనివాస్ సార్ గారికి రైటర్ చలం సార్ గారికి ప్రత్యేకంగా ప్రొడ్యూసర్ లక్ష్మీపతి సార్ గారికి అందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అందరికి థ్యాంక్ యూ సార్ మీడియా మిత్రులందరికీ సో చాలా థ్యాంక్స్ అండి ముందుగా నేను మాట్లాడే ముందు ఇక్కడికి వచ్చిన మా స్పెషల్ గెస్ట్ గంటా శ్రీనివాసరావు గారి బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను మీడియా వారి సమక్షంలో సో ఓకే సో ఇప్పుడు గంటా శ్రీనివాసరావు గారు బ్లెస్ చేశారు కదా కొంచెం ఇప్పుడు ధైర్యం వచ్చింది మాట్లాడడానికి సో ఓకే అండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మన మూవీ గురించి వస్తే సో ఇది నా మొదటి అడుగు నా మొదటి అడుగులో నాకు సహాయం అందించిన ప్రతి ఒక్కరిని ఈ సభంగా లైక్ నేను కృతజ్ఞత తెలపాలి ఈ సభాముఖంగా సో ఫస్ట్గా మా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ గురించి వస్తున్నానండి సో మా కెమెరామ్యాన్ సురేందర్ రెడ్డి గారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ మా రైటర్ గట్కా చలం గారు చాలా అద్భుతమైన కథ రాశారండి మాకు 
సో మంచి పంచ్ డైలాగులతో మీ అందరికీ కావాల్సిన మొత్తం ఎంటర్టైన్మెంట్ని ఆయన ఎలా అందించాలని చాలా కృషి చేసి రాశారు సో మీ కలం బలం ఏంటో ఇందాకే సముద్ర గారు చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మా జిఎల్బి శ్రీనివాస్ గారు డైరెక్టర్ గారు చాలా కూల్ మనిషి అండి ఆయన సో నాకు ఈ సినిమాలో ఏదన్నా అసంతృప్తి ఉందంటే ఆయన కోపడ్డం చూడడం ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు ఆయన కోపం చూడలేదు నేను మనం తప్పు చేసినా కూడా నవ్వుతూనే ఉంటారు సో అదొకటే డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ సార్ మీరు ఎప్పుడైనా కోపడితే చూడాలని ఉంది దాని తర్వాత ప్రొడ్యూసర్గా మా బాబాయ్ చేశారు సో నేను మా బాబాయ్కి చాలా చాలా ట్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలండి నేను వెళ్ళి అడగగానే ఇలా బయట ప్రొడ్యూసర్స్ ఎందుకు యాక్చువల్గా నా క్లాస్ వన్ కాంట్రాక్టర్గా చేసేవారు చాలా బిజీగా ఉండేవారు సో అనుకోని అతిథిగా లైక్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఆయన లైఫ్లోకి వచ్చింది నా నుంచి సో నా నేను వెళ్ళి హెల్ప్ అడగగానే నా కోసం మా బాబాయ్ ఇమీడియట్గా ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్టార్ట్ చేసి మంచి అద్భుతమైన సినిమా ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా తీశారు సో మా బాబాయ్ కూడా ఇంకొకసారి నేను ట్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఇంకా మా ఇంకా ఎవరైనా మర్చిపోతే సారీ అండి సో మా క్రూ మెంబర్స్ అందరూ ఇంకా సీను గారు కానీ దివాకర్ గారు కానీ రజాక్ గారు కానీ మా ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్ చేసిన వాళ్ళు కూడా మా ఎడిటర్ శివ గారు కానీ ఇంకా సో మర్చిపోకూడదు అండి అందుకే నేను బోర్ కొడుతున్నాను అనుకోకండి కొంచెం చెప్పాలి సో దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన మా చీఫ్ గెస్ట్ గంటా శ్రీనివాసరావు గారు సో మా ఇదే ప్రసాద్ ల్యాబ్లో మేము టూ మంత్స్ బ్యాక్ మా ఆడియో లైక్ ఓపెనింగ్ మూవీ ఓపెనింగ్కి కూడా గంటా శ్రీనివాసరావు గారు వచ్చి బ్లెస్ చేశారు ఆయన బ్లెస్ చేయగానే మూవీ ఎక్కడ ఆక్కోకుండా ఇంత వేగవంతంగా మేము పూర్తి చేసుకున్నామండి సో గంటా శ్రీనివాసరావు గారు చాలా చాలా హెల్ప్ చేశారండి నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది కూడా గంటా శ్రీనివాసరావు గారి సపోర్ట్తోనే నేను వైజాగ్లో సత్యానంద్ సార్ దగ్గర ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్న తర్వాత లైక్ నాకు సినిమాలో ఏ డైరెక్టర్స్ తెలీదు ఏ ప్రొడ్యూసర్స్ తెలీదండి సో నేను వెళ్ళి ఫస్ట్ కలిసిన వ్యక్తి మా గంటా శ్రీనివాసరావు సారే సో ఆయన వెళ్ళి కలవగానే ఆయన ఇమ్మీడియట్గా రెస్పాండ్ అయ్యి ఇమీడియట్గా ఆయన ఫ్రెండ్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ కాల్ చేసి ఇలా అబ్బాయి ట్రైన్ అయ్యాడు కొంచెం మీరు సపోర్ట్ చేయాలని చాలామందికి చెప్పారండి సో దానికి మేము ఎప్పుడు రుణబడి ఉంటాం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చిన చీఫ్ గెస్ట్ అందరికి పేరు పేరున చాలా నా పాదాభివందనాలు అలాగే ఇంకా మా క్యాస్ట్ గురించి చెప్పాలి మా సినిమాలో సుమన్ గారు కానీ సత్యప్రకాష్ గారు కానీ గీతా సింగ్ గారు కానీ బెనర్జీ గారు కానీ చాలా 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 మేము అడగగానే పెద్ద మనిషి చేసుకొని వచ్చి నటించారండి సో అంటే ఎప్పుడు మేము అనుకోలేదు ఇంత పెద్ద స్టార్స్తో చేస్తాము అని నేను యాక్చువల్గా సుమన్ సార్ గురించి చెప్పాలి నేను చిన్నప్పుడు టీవీ చూస్తుంటానండి టీవీ చూస్తుంటే సుమన్ సార్ లైక్ అప్పట్లో మార్షల్ ఆర్ట్స్ అన్నీ చాలా బాగా చేసేవాళ్ళు సో మీరు మార్షల్ ఆర్ట్స్ అన్నీ చేస్తుంటే చూశాను సార్ చూసి ఎప్పుడికైనా మనం జీవితంలో ఒక్కసారి అయినా సుమన్ సార్ కలవాలి అనుకున్నాను సార్ అది ఈరోజు లైక్ ఒక హోప్ మనము జీవితంలో ఒక టెన్షన్ పెట్టక్తాం ఇప్పుడు సో లైక్ జీవితంలో మనం అందరూ ఒక హోప్ కోసం వెతుకుతాం ఏది అనేది కానివ్వండి లైక్ మనం ఒక సర్టెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో లైక్ నాకు హోప్ లేదు ఏ రిలేషన్లో కావట్లని ఆ అబ్బాయి మీద నాకు హోప్ లేదు లేదంటే ఒక బిజినెస్లో కానీ మా బా లైక్ మా బాస్ మీద నాకు హోప్ లేదని మనం హోప్ కోసం వెతుకుతుంటాం హోప్ అనేది పక్కనో ఇచ్చేది కాదండి మనకు మనం క్రియేట్ చేసుకోవడం నాకు సుమన్ గారు ఏ రోజు హోప్ ఇవ్వలేదు నేను నీ సినిమాలో చేస్తానని నేను చిన్నప్పుడు అనుకున్నప్పుడు కాబట్టి నేను ఒక హోప్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను అది ఈరోజు నిజమే సుమన్ సార్తో చేయడం నాకు చాలా అదృష్టంగా ఉంది అలాగే సత్యప్రకాష్ గారు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడున్నారు ఆయన కూడా చాలా లైక్ ఎంటర్టైనర్ అండి సో సార్ చాలా 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 మాకు ఫ్రీ చేసి చేశారు ఇంకా గీతా సింగ్ గారు కానీ బెనర్జీ గారు కానీ వీళ్ళందరూ చాలా ఇండస్ట్రీ హిట్స్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ సో వాళ్ళు మాకు నేర్పిస్తూ వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తూ చాలా బాగా మాకు సపోర్ట్ చేశారు సో ఇంకా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ గురించి చెప్పేసానండి నెక్స్ట్ ఇంకా మన మూవీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఐక్యూ సో సో ఐక్యూ అనగానే మనము ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ అని మనకు అందరికీ తెలుసు సో ఇప్పుడు మన ఆడియన్స్కి మన తెలుగు ఆడియన్స్కి ఐక్యూ చాలా ఎక్కువ అయిపోయిందండి ఎందుకంటే మా ఫిలిం మేకింగ్లో మేము ఒక ఫిలిం మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తాం అది సో వాళ్ళకి మొత్తం సినిమా ఎలా రన్ అవుతుంది ఏ మూవీ నేటివిటీ ఏంటి అనేది వాళ్ళకి బాగా తెలుసు సో వాళ్ళు ఈజీ క్యాచ్ చేసేయగలరు మొన్న కూడా ఒక చిన్న పాప లేక ఏదో మూవీ చూస్తుంటే ఇదో ఇతనే విలన్ అని చెప్పేసింది ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లోనే అంటే ఏంటంటే బోల్డ్ వెబ్ సిరీస్ చూసాము కొరియన్ చూస్తుంటాము ఇవి చూస్తుంటే వాళ్ళకి అన్ని ఫ్లేవర్స్ తెలుసు అండి ఆడియన్స్కి ముఖ్యంగా మన తెలుగు ఆడియన్స్ కాంతారా మూవీ మన రిలీజ్ అయింది కదండి సో అది కన్నడ మూవీ సో కన్నడ ఇండస్ట్రీలో డే వన్ కలెక్షన్స్ ఎంత వచ్చాయో దానికంటే మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ వచ్చాయి అంటే మన తెలుగు ఆడియన్స్ ఎంత పెద్ద మనసు ఉందో చ
ఆడియన్స్ ని మనం సర్ప్రైజ్ చేసి వాళ్ళు అబ్బా ఇది రా ఈ పాయింట్ నాకు బాగా నచ్చింది అలా ఇప్పుడు కాంతార మూవీ చూసాం క్లైమాక్స్ లో అంతా సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్స్ పెట్టారు సో అలా పెడితేనే ఆడియన్స్ అప్రూవ్ చేస్తున్నారండి సో మన ఈ ప్రపంచంలో ఏ ఫీల్డ్ అయినా కానివ్వండి మనం కష్టపడితే రిజల్ట్ మన చేతిలో ఉంటుంది కాకపోతే ఒక్క పొలిటికల్ ఫీల్డ్ మూవీ ఫీల్డ్ లోనే మనం ఎంత కష్టపడినా రిజల్ట్ మన చేతుల్లో ఉంటుంది అది ఆడియన్స్ ప్రేక్షక దేవుల చేతుల్లోనే ఉంటుంది వాళ్ళు అప్రూవ్ చేస్తేనే మనము ఇక్కడ మనం ఎంత కష్టపడచ్చు ఒక ఫ్లాప్ సినిమాకు కూడా ఎంతో మంది పడుకోకుండా కష్టపడి ఉంటారు కాకపోతే మరి ఆడియన్స్ చేతిలో ఉంటుంది ఈ పొలిటికల్ ఫీల్డ్ మన మూవీ ఫీల్డ్ అనేది మిగతా దాంట్లో మనం ఎంత కష్టపడితే రిజల్ట్ మన చేతుల్లోనే మన కష్టం తగ్గట్టు ఫలితం అంటారు మూవీ ఇండస్ట్రీలో అలా ఉండదు ఆడియన్స్ మనసు గెలుచుకుంటేనే మనకు వచ్చేది రిజల్ట్ సో అందుకో తెలుగు ఆడియన్స్కి నేను మనస్ఫూర్తిగా లైక్ కృతజ్ఞతలు జరుపుకుంటున్నాను సో వారు చాలా పెద్ద మనసు ఫైనల్గా తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం లైక్ మన తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఒక్క మాట చెప్పాలనుకుంటున్నానండి ఓపిక్ ఉన్నంత వరకు కాదు ఊపిరి ఉన్నంత వరకు మీ అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ నమస్కారం ఈ సినిమా గురించి పెద్దలందరూ చాలా విషయాలు చెప్పారు అయితే ప్రత్యేకంగా మా సోదరులు లక్ష్మీపతి మాకైతే కుటుంబంలో వ్యక్తి తను ఒక మంచి వ్యాపారవేత్తగా సక్సెస్ అయ్యి అందరితో మంచిగా ఉంటున్న సమయంలో ఒకరోజు అన్నాడు అన్న ఇట్లా ఒక సినిమా మా అన్నయ్యగారు అబ్బాయి అన్నాడు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది తనకి ట్రైన్ అయ్యాడు అతన్ని కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఏదన్నా నాకు చెప్పండి అంటే నేను నాకు తెలిసిన అతని ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ అశోక్కి అలాగే చాలా మందికి ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఇట్లా కుర్రోడు ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నాడు అని చెప్పాను అది అలా అలా అయిపోయి చివరికి తనే ఒక ప్రొడ్యూసర్గా మారి ఇంకా మనమే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అని చెప్పని సినిమా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ స్టార్ట్ చేసే రోజు నన్ను అలాగే కేఎస్ రామారావు గారు మేము అందరం కూడా వచ్చే ఆ రోజు ఇక్కడ క్లాప్ కొట్టి ఇక్కడే స్టార్ట్ చేస్తాం అయితే సంతోషం ఏంటంటే సినిమా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడ కూడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా అనుకున్న షెడ్యూల్ ప్రకారం ట్వంటీ ఎయిట్ వర్కింగ్ డేస్లో ఈ సినిమాని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశారు దానికి ప్రధానంగా ఏంటి నేను అనుకుంటుందంటే తను ఎంచుకున్న టీం ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ ఎవరైతే ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో అన్ని రకాల పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉండి ఒక కమిట్మెంట్తో ఉన్నారో అటువంటి టీముని గట్టిగా చాలా గారి దగ్గర నుంచి డిఓపి దగ్గర నుంచి అలాగే డైరెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి సపోర్టింగ్ మెయిన్ ఈరోజు కొత్త హీరో హీరోయిన్స్ ఉన్నప్పుడు సినిమాకి కొత్త ప్యాడింగ్ కావాలి దానికి ఈరోజు క్రేజ్ ఉండి ఇమేజ్ ఉండి బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్న ఆర్టిస్టులు సుమన్ గారు సత్యప్రకాష్ మిగతా చాలా మంది ఆర్టిస్టులు పేర్లు చెప్పారు ఇటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా పెట్టుకొని సినిమాని ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్ కంప్లీట్ చేశారు మేము ట్రైలర్ చూసాం అలాగే సాంగ్స్ చూసాం డెఫినెట్గా సినిమా ప్రజల మనను పొందుతుందని చెప్పని నేను భావిస్తా ఉన్నాను అయితే నేను ఒకటే మీ అందరూ కూడా తెలియజేసేది ఈరోజు వేదిక పేరు చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు ప్రత్యేకించి మా సుమన్ గారి దగ్గర నుంచి మా సుధాకర్ నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి బసిరెడ్డి లేకపోతే రామ సత్యనారాయణ గారి దగ్గర సముద్ర ఇత ఎంతో మంది పెద్దలు చాలా విషయాలు చెప్పారు అయితే నేను నా ఉద్దేశం నేను ఒకటే నేను మీ అందరికీ లక్ష్మీపతికి తెలియజేసే మీ ద్వారా సినిమా స్టార్ట్ చేశాడు కంప్లీట్ చేశాడు రేపు మాపో రిలీజ్ చేయబోతా ఉన్నారు తప్పకుండా దానిలో కంటెంట్ బాగుండి ప్రజల మనన పొందుతుందని చెప్పని ఆశిస్తా ఉన్నాను ఇక్కడ లక్ష్మీపతి ఒకటే నా అడ్వైజ్ బిజినెస్లో ఎలాగైతే సక్సెస్ అయ్యాడో ఈ మూవీస్లో కూడా మంచి సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ కావాలి మరిన్ని హిట్ సినిమాలు తీయాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా అశోక్ అయితే మాకు ఎన్నో సినిమాలు తీశాడు స్టార్ హీరోస్ తోటి పెద్ద పెద్ద హీరోస్తో సినిమాలు తీశాడు తీసి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇంక నేను సినిమాలు చెయ్యను నాకు ఈ ఫీల్డ్ నాకు అచ్చి రావట్లేదు నాకు సూటబుల్ కాదు అని చెప్పి సినిమాలు మానేసాడు చేయటం అట్లా కాకుండా నువ్వు ఈరోజు ఒక ఎంతో వచ్చావు ఒక మంచి టీం సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు బెస్ట్ టెక్నీషియన్స్ దగ్గర ఉన్నారు ఇప్పుడు అలాగే మంచి మూవీస్ మంచి సబ్జెక్ట్లు తీసుకొని ఒక సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్గా నువ్వు మరింత సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సినిమా అనేది ఇందాక మన వాళ్ళు అందరూ చెప్పారు అది ఎంత పెద్ద స్టార్లు ఉన్నా ఎంత పెద్ద స్టార్ డైరెక్టర్లు ఉన్నా సినిమాలో కంటెంటు దాన్ని వెరైటీగా ప్రజెంటేషన్ లేకపోతే ఈరోజు సినిమా హిట్ కాట్లా సినిమాలో కంటెంట్ బాగుండి దాన్ని వెరైటీగా ప్రజలకి ప్రేక్షకులకి అర్థమయ్యే విధంగా ఆకట్టుకులు తీస్తే ఆ సినిమాలో ఎంత హిట్ అవుతులు మనం చూస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడే చెప్పారు కాంతారా కానీ లేకపోతే డీజే టిల్లు కానీ సీతారామ కానీ ఇంతకుముందు వచ్చిన సినిమాలు కానీ ఇవన్నీ అవన్నీ ఈరోజు ప్రజలు ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారంటే అందులో విషయం ఉంది అందుకే దాన్ని కంటెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఆ
अन्य प्रांत लोगों का वका टूर लग बैठ कर मेरो आठ रिश्तों तो मेरे टेक्निशियंस तोड़ी अंदर ने कलिस्ते कौन ता प्रमोशन का बाग होता जब भी जान कौन ना रूम बिफोर रिलीज़ अधिकोटा चेंडी यो कुमार दिखे रिचे वेदनगा सिनमा ने तीस कलंडी अब वका बंची डिस्ट्रीब्यूशन सिस्� इस सिनेमा ने रिलीज़ करना आज अपने तेलेज़ स्कूल टू और अब कसारी निको मनस्पति का बेस्ट विशेष अलग है हीरो हीरो इंसु कुरादू सायचरण गोड़ा फर्स्ट मूवी ना जो गोड़ा चला कॉम्फ्रेंट का जैसे आरोज जेपी ने नो डीजे टिल्लो हीरो फीचर्स कंपेस्टरन इप्रेटे जुटे द कार्टियस कोलनार பிரத்தவார்ந்தருக்குச்சின்டேன் Yeru kandar luar ini kemahana ibu itu meyalan te, ganta kotal, ganta kotal dah nak naib itu membentang upkoran. Tatkala mak first two success ini citra ni ki ganta asinwa selawat kerana nasiru ini cina pergi wakka cotta agala. Alagai rendo wkti mak suman garo, suman ni success. So ini cinema lo adbuto mana character je syaru plus mak ini ekkalu gula ini cinema ko aga kunda jeri gini first apa lu, pentol andalu cepiaru concept kotta ka unte. ये वाले ना उच्च जोस्तर ना पटलों ने संपंगी संचरण में ना फर्स्ट पिक्चर साना यादव डिगर डायरेक्टर मार गुरुगा रहा है ना जो राजस्थान ना राले दूं संपंगी ना ब्लॉक में से टच ना टें ओके ये डिम ये डिम वाले को ये थिएटर के ये ये स्टोरी सिटिंग लोग उच्च ना संपंगी लाऊं डाल कथा अलग वक्सार चपट लो सिनेमा निर्माता लगा रावण का तो गप्पा वो ची धन मिंदी इसको नहीं ना सिनेमा कंपलसरी बागा रावण लेने तो वर कुछ ऐसा डू तब तरवा था हीरो साईचरण अंकल लाख मंची डाला रहे बना डू ना ना हट जाए तो यार हट जाए ना तो को पड़ता हट जाए तो कोटा ना दे बंद ऐला करना डू इसी न अलगे अन्य बागा उचिंदी मेहीन फर्स्ट बाल इशिनमा स्क्रीन पे बागा उचिंदी सो अंदरू राशिल जिन्दान कुछ न पैदल अंदर तो मरो सारे ये सक्सेस मीट बंच कोड़ा मु प्लस इशिनमा डायरेक्टर जीएल भी चिनोस गारु ने नु बाग प्राणस नहीं तुलु चाला येल का फ्रेंड्स आयने इधर नसीमा उचिरा ने ने कावली Yang galau ratri panen dua ribu satu hari tadu, ingat betul mana darling suri yang dari dekat. Aina tu, upkodu. Aina kamera mana yang story lo bagi lu bawa utar. Bagi ucap orang kotar kuda. Ia puru jep tu utar. Entah shooting lo kotar tamu. Besok ni dah hundred days macam mana tak cek kuda. So akan jep tu. Hero jo mal Lakshmi putri ni jengal Lakshmi putri deh izin mas terbasa. Waktu sah cepat tu. Entah kat deh ekala kompromis kado. Mereka kompromi itu mana upkodo, harus ramai tu shooting apa bahagai cai, mana petap petol dos ter first two day ni cuma ag tension ni deh. Opening ke ganja semua serawan negaru, case ramai ramai negaru bilang terus ceru, semua negaru bilu release rose gula dos ter, mana ni semua negaru semua jual ceru, manci salah licc ceru, an salah cahala tis ku nam diintlo, hujan ni custa nanti revolu na heroes gula bank lu shooting lu na rai na, mereka bilang kan semua negaru ceru, alagi. Mah, kepriye mitra lu, Ram Sachinaran garu, Basri di garu, di London mama lalasi ni tuan ikut caru, mi anda kicu pesan tu, citra mba aku cinti, mirjus cepat lagi, mem cepat orang gopai tu, mirjus ini citra lalasi ni tuan mek kor tu, bayga nak kira sarma nak kerja macam jenis tu, maruk kasar petalan dar kini, namaskar macam tu, selamat diskutlah, thank you very much.